ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്കിന്നും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഒരു സവാള ഇതേപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതും ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അളവുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണിത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലും പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കേട്ടോ സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നിളക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ തുറന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ഓക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി വീണ്ടും ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ പൊടികളും തന്നെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച ചെവ മാറണമല്ലോ തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തൊടയട്ടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ആ ആ പൊടികളും എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല പിടിക്കണം അതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ചു ഇതാ വീണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നൊക്കെ നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ റമദാൻ ടിപ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ച മാവാണ് ഇത് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് എടുത്ത് ഡീപ് ഫ്രീസൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് വെച്ചൊരു എന്ത് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും അടിപൊളിയായിട്ടോ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ആ വീഡിയോയുടെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തുക ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ വളരെ നേർത്ത് പരത്തണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ നാല് പീസായിട്ടാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ചെണ്ണം സമൂസയുടെ ഷേപ്പിലായി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സീൽ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഫോർക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമൂസ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാ ഇത് ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് അതിൽ സീൽ ചെയ്യണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം സീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വേറൊരു ഷേപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ വേറൊരു ഷേപ്പ് ഞാൻ റെഡിയാ
ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത് അതൊരു ഒരു കുറച്ച് ബ്രൗണൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കോരി മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുക പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റ് ഒരു ബോൾ പോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചതും അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് നല്ലത് കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണയാണ് നല്ലത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്നാക്കും റെഡിയായി ഞാൻ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് ഫില്ലിങ്ങും അടിപൊളിയാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പാണത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ച